السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شكر لبري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله مولانا العظيم अल्लाह तलार फ़ज़ल में अल्लाह तलार कारम अल्लाह तलार मेहरबानी जिन्हें हम अधर के और पोषण में जुन्नो अल्लाह तलार खोरे कुत्री तो होए अल्लाह तलार जुन्नो ही जमा होए किसी को था बोला और सुना ताऊफिक दन करें चें ये जुन्नो बोली अल्हम्दुलिल्लाह और पोषण में कथा हो बे उन्हें नोटा बुझ उन भूमि के छाड़ा यामी आमर कथा शुरू कर ची मेरे भाइयों एक बाबा तार संतन का से की चा वो आमर हुए था कुक किचु दीख बा ना दीख वो आमर हुए था कुक एक माँ तार संतन का से की चा पाल ले किचु दीस ना पाल ले ना दीस लेकिन तू आमर हुए था किस ठीक ना बैठे कौन बाबा रा देख बिन फोन करे इस दिले दिस ना दिले नहीं लेकिन माजे माजे फोन करे इस बोले की बोले ना वो अल्लाह ताला वाह मदर कसे चान तुमरा मना आमारे अर की दीबा तुमरा आमा क्या अर की दीबा कम पक्के आमार हुए थे को बोले की चाय बोले तुमरा आमार हुए जीवन जपन कोई आमार हुए थे को अरे दिले सुधा आमारे ही रखो ये दिले सुधा आमा के ही रखियो आमार हुए ही थकियो आमा के भूले जियो ना आमा के चले बीते से जावर सो में माँ के की बोले माँ जाएगा माँ की बोले जाच्चो तो बीते से वो खाने की भूले जियो ना बाबा की बोले जाच्चो तो बीते से भूले जियो ना कम भके शौकाले आर संधाय फ बोले कि बोले ना बोले आगे बोल तो मासे मासे चीजी दीबा आगे बोल तो मासे मासे चीजी दीबा अखन बोले कम कम बखे शौकाले आर संधा फोन करवा ये रोट्तो की शौकाला संधा है ना दुफुरे करवा ना 
রাত্রি বেলা করবান আল্লাহ তালাও আমাদেরকে বলেন ওলা তখন কাল্লাদিন আনসুল্লাহ আমি দুনিয়াতে অনেককে পাঠিয়েছি ওরা ওখানে গিয়ে আমাকে ভুলে গিয়েছে তোমরা তাদের মতো হয়েছে ও না বলেন তোমরা তাদের মতো কি যেমন এক ভাই আগে বিদেশে গেছে বড় ভাই আগে বিদেশে গেছে এবার মা কি বলে তোর ভাইকে তো পাঠাইছিলাম অনেক আগে ও গিয়া ভুলে গেছে তুই কিন্তু তার মতো হইস না বলে কি বলে না বলে বাবা কি বলে তোর ভাইকে আগে পাঠাইছিলাম ও তো গিয়া ভুলে গেছে তুই তার মতো হইস না তা আল্লাহ তালা যেন আমাকে বলেন আমাদেরকে বলেন তোমাদের আগে আমি ইয়াহুদি জাতি পাঠাইছি তোমাদের আগে নাসারাদেরকে পাঠাইছি তোমাদের আগে এরকম অনেক কাউম আমি পাঠিয়েছি সকলেই ওখানে গিয়ে আমাকে ভুলে গেছে তো ওলা এটা কোন কাল্লাদিয়ানাসোল্লাহ তুমি তাদের মতো আমাকে ভুলে যেও না বলেন তুমি তাদের মতো আমাকে ভুলে যেও না তুমি তাদের মতো আমাকে ভুলে যেও না আব্দুল আলমিন যেন বলেন তুমি যদি তাদের মতো আমাকে ভুলে যাও আমি রহমান রহিম রব তখনও তোমাকে ভুলব না যেমন ছেলে যদি বিদেশে গিয়ে মাকে ভুলেও যায় মা ছেলেকে ভুলে না বাবা ছেলেকে ভুলে না স্ত্রীও স্বামীকে ভুলে না সে তো বিদেশে গিয়ে ভুলে গেছে লেকিন দেশে যারা আছে তারা ভুলে না আল্লাহ তালা বলেন তুমিও যদি যাও এখান থেকে গিয়ে আমাকে ভুলে যাও তখনও আমি তোমাকে ভুলব না তবে আমি তোমাকে তুমি আমাকে ভুলে যাওয়ার একটা শাস্তি আমি তোমাকে দিব ফাংসাহুম আং ফুসাহ আমি তোমাকে একটা কঠিন শাস্তি দিব তো কেউ যদি আমাকে ভুলে যায় আমি তাকে একটা শাস্তি দিব শাস্তিটা কি ফাংসাহুম আং ফুসাহুম আমি তাকে আত্মভোলা করে দিব আমি তাকে ভুলাইয়া দিব বলেন আমি তাকে আমাদের দেশে একটা কথা আছে তুই তোরে আমি বাপের নাম ভুলাইয়া দিব বলেনি বলে না বলে কি কর তুই আমার লগে এই কাজ করছস তোরে আমি বাপের নাম ভুলে দিব আল্লাহ তালা বলেন তুই আমাকে ভুলে গিয়েছিস ফাং সাহুম আং ফুসাহ তোকে আমি আত্মভোলা করে দেব ফাং সাহুম মাসুম তোর জীবনে যত যতটা সবচেয়ে বেশি জরুরি তোর জরুরিগুলো সব ভুলাই দেব প্রথম ভুলাই দেব তোর ইমান তোরে ভুলাই দেব নজবুল্লাহ বলে তোমার ইমান তোমাকে ভুলে দেব তোমার ইমানের কথাই তোমার মনে থাকবে না দুই নম্বর শাস্তি হলো আমি তোকে নামাজের কথা ভুলে দেব আমি তোকে নামাজের কথা কি ভুলে দেব তুমি যদি আমার ভুলে যাও আমি তোমার এ মাসা হোম তোমার জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজন যেটা আমি তোমার ভুলে দেব মুফতি শফি রহমাউল্লাহ লিখছেন কোরআনি কেরিমে হাজারো আজাব ও গজবের কথা আছে হার হার কৌমের আজাবের কথা ফাহাদ না হোম বিদুন বিহিম তাদের গুনাহের কারণে ধসছি আমি কাউকে জমিনে ধসায় দিছি কাউকে শিলা বৃষ্টি দিয়ে ধ্বংস করছি কাউকে বাতাস দিয়ে ধ্বংস করছি কাউকে বা পানি দিয়ে ধ্বংস করছি লেকিন এই উম্মতের জন্য সাজার যে অ্যালান ফাং সাহুম আংফু সাহুম এটা সবচেয়ে বড় সাজার অ্যালান নামজুবুল্লাহ বলে আমরা বুঝি নাই কাউমে ফ্রাউনকে পানি দিয়ে ধ্বংস করছে কাউমে লুদকে জমিন ধসায় ধ্বংস করছে জমিন উপুড় করে দিয়ে ধ্বংস করছে আর উমকে ধসায় ধ্বংস করছে লেকিন এই উম্মতের জন্য আজাবের এলান বলেন 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 আমাকে ভুলে যেও না বলেন আমাকে ভুলে যেও না যদি ভুলে যাও ফাংসাহুম আং ফুসাহুম আমি তোমার ভুলাইয়া দিব আমি তোমাকে ভুলিয়ে দিব এটা কোরআনি কারিমের সবচেয়ে বড় ওয়াই সবচেয়ে বড় ওয়াই যে খবরদার আমাকে ভুলে থেকো না আমাকে ভুলে যেও না আমাকে যদি ভুলে যাও ফাংসাহুম আং ফুসাহুম আর আমি তোমাকে বলে দিব বউলাহুমুল ফাঁসেক আমি বলে দেব এটা ফাঁসেক আমরা মনে করছি শুধু নামাজ না পড়লেই ফাঁসেক হয় 
নামাজ না পড়া মূল কারণ নয় মূল কারণ এর আগে আরেকটা আছে এটা হলো সে আল্লাহ তালাকে ভুলে গেছে বলেন সে আল্লাহ তালাকে ভুলে গেছে আর আল্লাহ তালা তাকে কঠিন শাস্তির ফয়সলা করছে এই জন্য তারে নামাজের কথা ভুলে দিছে নামাজের কথা কি লেকিন রব্বুল আলমিন বলেন তখনও আমি তোমাকে ভুলব না আমি যেহেতু বানিয়েছি তোমাকে ভালোবেসে এই জন্য আমি তখনও তোমাকে ভুলব না তবে হ্যাঁ হাঁসরের ময়দানে আমি তোমাকে মনে করব না ওকে দেয় লিখে লিও মা তুম সা হাঁসরের ময়দানে তোমাকে মনে করব না বলেন দুনিয়াতে ভুলব না ঠিক দুনিয়াতে কি লেকিন হাঁসরের ময়দানে কি করব না ওকে দেয় লিখে লিও মা তুম সা তুমি আমার দুনিয়াতে ভুলছ আমি দুনিয়াতে ভুলতাম না তবে হাঁসরের ময়দানে তোমাকে মনে করব না হাঁসরের ময়দানে তোমাকে ভুলে যাব তুমি যেভাবে আমাকে ভুলছিলা হাঁসরের ময়দানে আমি তোমাকে কি ভুলে যাব আর কি করব হাঁসরের ময়দানে আমি তোমার সাথে কথা বলব না ধামো বাবা যদি বলে আমি তোর সাথে কথা বলব না আল্লাহ তালা বলেন হাঁসরের ময়দানে আমি তোর সাথে কথা বলব না তুমি আমাকে ধুনিয়াতে দুনিয়াতে ভুলে গেলে হাঁসরের ময়দানে আমি তোমার সাথে কথা বলব আর হাঁসরের ময়দানে আমি তোমাকে পাকও করব না যাও আমি তোমাকে হাঁসরের ময়দানে কি করব না পাক করব আর কি করব দুনিয়া যে তোমার জীবনকে তং করে দিব তোমার জীবনকে সংকীর্ণ করে দেব ওমান আ ও দাং দিকরি ইন্নালাহু মা আই শতান দঙ্কা তুমি আমারে ভুলে গেলে আমি তোমার জীবনকে কি করে দিব সংকীর্ণ করে দেব যদি রব সংকীর্ণ করে দেয় এটা প্রশস্ত হবে কি দিয়া এই জন্য মেরে ভাইও জিন্দিগির বুনিয়াদ হবে আমি আল্লাহ তালাকে ভুলে এক মুহূর্তও থাকব না বলেন আল্লাহিয়া বলেন এটা বলতে বড় সহজ বিষয়টা বলতে কতক্ষণ লাগছে আমি ভুলবো না লেকিন মূল বিষয়টা এটাই হলো আমার জীবনের খোলাসা এটাই হলো আমার জিন্দগির খোলাসা আমার জিন্দগির সার্বন্য এটা যে আমি আল্লাহ তালাকে ভুলব না বলেন 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 আমি আল্লাহ তালাকে কি ভুলব না আমাদের হাট হাজারে হুজুর দা আমাদের আকা তুমি একবার বলতেছেন আরে ঘুমের মধ্যেও ভুলব না আমি আর আমাদের মা উল্লক সব আমরা দুজন একসাথে বসা হুজুরের পেছনে হুজুর বলতে যে ঘুমের মধ্যেও ভুলব না তা আমরা ভাবছিলাম পুরো বুড়ো মানুষ তো এর লেগে কয়ে ফেলছে এই জন্য বলে ফেলছি ঘুমের মধ্যেও ভুলব না তো তিনি বলেন ইয়াদ করতে করতে ঘুমাবো আবার ইয়াদ করতে করতে উঠব ভিতরে ফেরে তা ইয়াদ ইয়াদ লিখতে থাকে বলে ঘুমের মধ্যেও ভুলব না বলেন হাজরত এই যে প্রফেসর হামিদুর রহমান স্যার স্যার একবার বলতেছিলেন আমি হাফিজজিকে দেখি নাই দেখি নাই তবে হ্যাঁ যখনই তার দিকে তাকিয়েছি তখনই দেখছি ঠোঁট নড়ে কি বলছে বলেন এটা একটা এসতেলা এটা তো বড়ি ভাষা মা আই তুল ইল্লা ওকা দিয়ে তারা ইতা হারা কষা ফাতা আমি তাকে দেখি নাই জীবনে অর্থ কি হাজারবার দেখছি যখনই দেখছি তখনই দেখছি ঠোঁট নড়ে আম্মা আয়সা সিদ্দি খরাদি আল্লাহ তালা রসুল করিম সাল্লাহ তালামকে বললেন মা আলি উরি কা মা আলি উরি কা তাতা হাওয়া কষা ফাতাই কয়া রসুল আল্লাহ ও গোয়াল্লা নবী আমার কি হলো এটা আরবদের পরিভাষা আমার কি হলো আমি যখনই আপনার দিকে তাকাই তখনই দেখি আপনার দু ঠোঁট নড়ে দিল নড়তে তো দেখা যায় না ঠোঁট নড়তে তো দেখা যায় রসুলে করিম সাল্লাহ আলিম বললেন আয়সা আমার আনি রবি আর বাতে আসিয়া আমার রব আমাকে চারটা জিনিস বেশি করে করতে বলেছেন চারটা জিনিস আমার রব আমাকে বেশি করে করতে বলেছেন পারেন সবাই আয়াতে কেরিমা এ আয়াত পারেন সবাই পড়েন কয়বার পড়ছি জীবনে আয়াতে কেরিমা 
আয়াত করিমা জীবনে তো হাজার বার পড়ছে রব্বুল আলমিন যেন বলেন আমাদের হজরত ওয়ালা ঢালকানো হজরত ওয়ালা দা আমার দ্বারা কাত হোক আল্লাহ হজরত হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন হজরত একবার বলেন যে ফাসাব্বি হবে আমদ রব্বিক অর্থ কি জানো হজরত বলেন যে এর অর্থ রব্বুল আলমিন বলেন হাবিব কেউ করলে করুক না করলে নাই আপনি তার তসবি পড়ুন যেন রব জিতে এসে গেছে যেন রব্বুল আলমিন জিতে এসে গেছে ফাসাব্বি হবে আমদ রব্বিক কেউ করলে করুক না করলে নাই আপনি করুন এমন কোন জানোয়ার নাই যে তসবি পড়ে না এমন কোন জল পদার্থ নাই যে তসবি পড়ে না ওদেরকে পড়তে বলছে ওরা পড়ে না ফসাবে বেহামদের অব্দিক যান আপনি পড়েন যান কি করেন বারবার বলে সব বিহু হু তোমরা পড়ো তোমরা পড়ো তোমরা পড়ো লেকিন আমরা পড়ি না তা আল্লাহ তালা তার হাবিবকে বলেন রব্বিক কেউ পড়লে পড়ুক না পড়লে নাই আপনি পড়ুন এবার আমি বলেন আপনি আর আমি বলি কেউ পড়লে পড়ুক না পড়লে নাই আমি পড়ব বলেন ইনশা আল্লাহ কিসের উপরে ইনশা আল্লাহ বললেন হ্যাঁ আমি পড়বো বলেন কেউ পড়লে পড়ুক না পড়লে না আমি পড়বো ইনশা ওলামায় উম্মত বলেন ওলামায় উম্মত বলেন আমি পড়বো ইনশা আল্লাহ তালা বলেন ফাসাদ বলেন আয়সা আমার অনি রব্বি আর বাতি আসিয়া আমার রব আমাকে চারটা জিনিস বেশি করে করতে বলেছেন ওই চার জিনিস দিয়ে আমার জিব্বা আমি নাড়াই এতক্ষণ যিনি বয়ান করছেন আপনাদের হাজিদ মোলানা সিউর রহমান সাহেব আমরা দুজনে একই সাথে পড়ছি আমি দূর থেকে আওয়াজ শুনতেছিলাম ওসিফের আওয়াজ শোনা যায় আশা বলেন এটা দিয়ে রসুলের ঠোঁট চব্বিশ ঘন্টা নড়তে থাকতো রসুলের করিম সাল্লামের ঠোঁট তো নড়তো তসবি দিয়ে আমাদের ঠোঁট নড়ে তিন জিনিস দিয়ে কখনো পান দিয়ে কখনো টান দিয়ে কখনো গান দিয়ে কে কি দিয়ে পান টান গান আর আসলে তসবিন ঠোঁট নোট তো কি দিয়ে বলেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه مسلم رسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم انشاد قرن عمر امتر كيو جدي سبحان الله وبحمده اي تزبيت ابرو جدين اكشبار قرن আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ তালা তার গুণাগুলোকে মুছি দিবে যদিও সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয় প্রশ্ন একবার একশো বার বললেই তো গুণা মুছা হয়ে গেল পরবর্তী একশো বার দিয়ে কি হবে বুঝেন নাই কথা একশো বার বললেই কি হয়ে গেল পরবর্তী একশো বার দিয়ে কি হবে বলে হার হার গুণা হার হার নেকি যেটা মোকা ফেরাত দুনু যেটা দিয়ে গুণা মুছে দেওয়া হয় এটা দিয়ে যখন গুনা থাকে না তখন এটা রাফে আত দারাজাত তখন এটা দারাজাত বলন্ত হয়েছে থাকে কি হয় যেটা মোকাফরাত জুনু আরাফার দিনে যদি কেউ রোজা রাখে বলেন আরাফার দিনে যদি কেউ রসুল বলেন দুই বছরের গুনা মাফ অতীতের এক বছর সামনের এক বছর তো বিগত জীবনগুলো যাদের রাখা হয়েছে সামনের জীবনগুলো যাদের রাখা হবে তার গুনা কোথায় যদিও মহাদ্দেসিন বলেন সাগায়ের মাফ 
এত সগায়ের কই আরে সমুদ্রের ফেনা বরাবর গুনা যদি কায়নাত সমস্ত ইনসান একসাথে মিলে গুনা করে সমুদ্রের ফেনা বরাবর হবে না মহাজ আল্লাহ হবে লেকিন রব্বুল আলমিন বলে রসুল আপনি শুনিয়ে দেন আমি মাফ করে দেব কি পড়লে কতবার কি হবে সমুদ্রের ফেনা বরাবর গুনা মাফ যদি কোনো মুসলমান ফজরে একশো বার পড়ে সন্ধ্যায় একশো বার পড়ে তার চেয়ে বেশি নে কি নিয়ে তার চেয়ে উত্তম নে কি নিয়ে হাসন ময়দানে আর কেউ উঠবে না তাহলে সকালে পাঁচ মিনিট সন্ধ্যায় পাঁচ মিনিট আর দিনে বা রাতে যে কোনো সময় পাঁচ মিনিট পুরস্কার কেমন হবে গুনাও মাফ আবার সবচেয়ে বেশি নেকি বলা রাওয়াহুল বুখারি ও মুসলিম পড়ব ইনশাল্লাহ যদি বলেন যদি দিনে আর রাতে পারবো না সকাল সন্ধ্যায় করি তাইলেও তো ওয়ান টু ইন ওয়ান হয়ে গেল আপনি যখন সকালে পড়বেন তখন এটাও নিয়োগ করেন এটা সকালেরটাই পড়লাম আবার হুত্তাৎ খাতা ইয়া হু এটাও পড়লাম তো টু ইন ওয়ান বুঝেন না কথা একের ভিতরে কি দুই হয়ে গেল আরো মজা হইল না আচ্ছা তাহলে আর একটা শুনেন একজন সাহাবি রসুল করিম সাল্লাহ তালামের কাছে এসে আরজ করলেন এ রসুল আল্লাহ আমি কাশতুন আয়াল আমার পরিবার পরিজন অনেক বেশি লেকিন আমি বড় অভাবী মানুষ আমার অভাব দূর হয় না রসুল করিম সাল্লাহ তালিম তাকে বললেন শোনো শুভ হায়ান বেহাম দিহি এটা বেশি বেশি পড়ব কি ভাই এখানে অবশ্য অভাবী মানুষ নাই আমি যেখানে অভাবী মানুষ বেশি ওখানে ওয়াজটা করি সাহাবি তো বুঝে গেলেন রসুলের দেওয়া তাবিজ অব্যর্থ তাবিজ তিনিও পড়তে শুরু করলেন বিবি কেউ গিয়ে বললেন তুমিও পড়ো আমিও পড়ি তুমিও পড়ো সকালেও দুপুরেও রাতেও সন্ধ্যায়ও এক বছর পরে সাহাবি এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি ওই তাবিজ লেনে ওয়ালা সো আমি দারিদ্র তার অভিযোগে অভিযোগ অভিযোগকারী মানুষটা আপনি আমাকে শুভ হ্যান হ্যান দিয়ে বেশি করে পড়তে বলেছেন এই নেন আমার জাকাতের মাল কি হয় রসুল বলেন কেন হবে না ইন্নাহাজিম পাখিগুলোকে রিজিক দান করেন এই তসবি দ্বারা এই রব্বে করিম সমস্ত মাখলুককে রিজিক দান করেন তো তোমাকে কেন দিবেন না এখন আপনি যদি সকাল সন্ধ্যা দুশো বার পড়েন তো এটাও নিয়োগ করেন তো থ্রি ইন ওয়ান হয়ে গেল এবার একের ভিতরে কি হয়ে গেল তিন হয়ে গেল আচ্ছা আরও শোনেন বাগানটা কেমন হবে কি ভাই আচ্ছা এবার আরেক হাদিস ফোর ইন ওয়ান হইল না এবার আরেকটা বলবে সে মাহবুব হবে কালামটা যদি প্রিয় হয় তো যিনি বলবেন তিনি কি হবেন প্রিয় কথা বলে যে আমরা ছোটবেলায় পড়ছি প্রিয় কথা বলে যে প্রিয় বদা বলেন প্রিয় কথা বলে যে প্রিয়ং বদা মানে প্রিয় কথা বলে যে তাকে এক কথায় কি বলে প্রিয়ং বদা তাহলে যে কালাম যদি আহাব হয় যিনি বলবেন তিনি হবেন মাহবুব সবকটা সহজ না কঠিন পড়েন তো সবাই আবার আবার কতবার একশো বার সকালে একশো বার সন্ধ্যা একশো বার 
আর কখন একশো বার যে কোনো দিন রাতে আচ্ছা আল্লাহ আমাকে তাও ফিক দান করে আচ্ছা আরো মজার খবর প্রতিদিন ছত্রিশ হাজার ফেরেস্তা সকালবেলা আপনার ক্ষেত মতে সকালবেলা ছত্রিশ হাজার ফেরেস্তা আসে সন্ধ্যাবেলায় ছত্রিশ হাজার ফেরেস্তা ফিরে যায় রাতের ফেরেস্তা সন্ধ্যায় আসে আবার সকালবেলা ফিরে যায় শিফটিং আওয়ার কখন সকাল সন্ধ্যায় বলেন কখন এই ফেরেস্তা যাওয়ার পরে রব্বুল আলমিন দিনের ফেরেস্তা যাওয়ার পরে রব জিজ্ঞেস করেন এই ফেরেস্তারা আমার বন্ধুকে গিয়ে কী দেখেছ দেখছি তসবি পড়ে আসার সময় কি দেখছো তসবি দেখছি তসবি পড়ে এই রাতের ফেরেস্তারা তোমরা গিয়ে কি দেখছো দেখছি তসবি পড়ে এই আসার সময় কি দেখছো দেখছি তসবি পড়ে আজ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের জিম্মাদারি তার জন্য দোয়া করা যাও যাওয়ার কোনো কাজ নয় যাও আচ্ছা এখন আমাদের বেলায় ফেরেস্তা জিজ্ঞেস করে এফ এস গিয়ে কি দেখছো দেখছি ঘুমে আসার সময় কি দেখছো ফেসবুকে গিয়ে দেখছি ঘুমায় সকালবেলা ফেরেস্তা এসে আমাদেরকে কি দেখে আপনারা অবশ্য আপনারা তো অজুহাত আছে আপনারা হাঁচুর মাধ্যমে ফেরেস্তা যখন জিজ্ঞেস করবে এই ফজর নামাজ কেন পড়ে নাই আপনারা বলবেন বাড়ি বলে চাবি দেয় নাই ওটা সাপ বলবে না কথা লিখে রাখবেন উত্তর বাড়ি বলে আমাদেরকে চাবি দেয় নাই বলেন 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 এটা ঠিক করে রাখবেন এটা বড় সহজ উত্তর হবে বুঝেন না কথা মনে হয় ফজর নামাজ মসজিদ খালি কেন বলেন উত্তর ঠিক করে রাখবেন এবার বাড়ি এলাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি চাবি দেয় না দেও নাই কেন আপনিও আপনার উত্তর ঠিক করে রাখেন বাড়ি এলা চাবি দেয় নাই এ অজুহাত আছে কি না বলেন না কত পার্সেন্ট অজুহাত ফজর ফজরের সময় এই বেলা ফজরের বেলা জামাত আসার জন্য কত পার্সেন্ট মানুষের অজুহাত এটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে সব ঠিক করে রাখবেন এই সমস্ত হাঙ্কি ভাঙ্কি জব ওখানে চলবে না ঠিক না ভাই ঠিক বলেন বাড়ি এলা চাবি দেয় নাই না কোন কারণে আপনি মসজিদে আসেন নাই এগুলো ওখানে ঠিক করে রাখবেন হ্যাঁ আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝ দান করে ফেরেস্তা সকালে আইসা কি দেখে আর বিকেলে আইসা কি দেখে সবাই তো আর ফেসবুকে না বাকিদেরকে কি দেখে ব্যস্ত দোকানে ব্যস্ত বাকিদেরকে দেখে দোকানে ব্যস্ত মানে ভাই ও আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝ দান করে এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদের কাছে কি চান আমরা যেন তাকে ভুলে না চাই বলেন আমরা যেন তাকে কি আমরা যেন তাকে ভুলে না চাই সাহাবা বাজারেও তাকে ভুলতেন না আমরা মসজিদেও আল্লাহ তালাকে মনে করি না আমাদের নামাজের ভিতরেও মনে হয় না নামাজের ভিতরেও মনে হয় না ঠিক না বে ঠিক বলে যদি জিজ্ঞেস করা হয় নামাজ কেন পড়ছ বেশি থেকে বেশি যদি আচ্ছা খাসা হয় তাহলে বলবে আল্লাহর হুকুম ছিল হুকুম পালন করে তো কর্মচারী আসে কি হুকুম পালন করে না প্রেমিকে বলে না আমি তো তার ভালোবাসায় পড়েছি নামাজ কি ভাই আর কর্মচারী কি বলে উনি বলেছেন এর জন্য করেছি কর্মচারী কি বলে মালিক বলেছেন এর জন্য গিয়েছি লেকিন এক প্রেমিক প্রেমাস্পদ কি বলবে না আমি তো তার ভালোবাসায় গিয়েছি নামাজ মেরে ভাইও বুনিয়াদ ছিল আল্লাহ তালার মোহাব্বত আল্লাহ বুনিয়াদ ছিল জিন্দগির বুনিয়াদ আল্লাহ তালার মোহাব্বত সাহাবা সাহাবা হয়েছেন কেন হাজতে সিদ্দিকে আকবর মাগিবের নামাজ তো তিন ডাকাতেই পড়তেন আমরা কি আর দুই ডাকাত পড়ি বুঝে নাই কথা হাজতে ফারুক আজম এসার নামাজ কয় ডাকাত পড়তেন আমরা কি তিন ডাকাত পড়ি লেকিন এই মানুষগুলোর নামাজ এত দামি হলো কেন হাজতে সিদ্দিক অমর ফারুক হাদি আল্লাহ তো বলতেন আবু বকর যদি তার জীবনের এক রাতের আমল আমাকে দিয়ে দেয় আমি অমর জীবনের সবটা দিয়ে দেব তাকে কেন হলো এত দামি শুধু দিলের কারণে হলো বলেন শুধু কিসের কারণে বলেন দিলে আল্লাহ তারা মহাব্বত কি পরিমাণ ছিল সমস্ত আম্বি আলহ মুসরাত সালামের পরে সমস্ত উম্মতের মহাব্বত এক পাল্লায় হাজতে সিদ্দিক আকবরের মহাব্বত আরেক পাল্লায় একদিন রাসুল জিজ্ঞেস করলেন আবু বকর বলো তো তোমার কাছে কোন জিনিস বেশি প্রিয় বলো তো আবু বকর তোমার কাছে কোন জিনিস বেশি প্রিয় 
তিনি বলেন ইয়া রসু আল্লাহ আমার কাছে তিনটা জিনিস বলো প্রিয় এক নাম্বার আন নাজরুইলা ওয়াজিক আপনার চেহারার দিকে তাকায় থাকা দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি প্রিয় আহ সিদ্দিক আকবরের কি কোরবান যাও সিদ্দিক আকবরের কিছুর পরে প্রিয় বস্তুর উপরে আন নাজরুইলা ওয়াজিক ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার চেহারার দিকে তাকায় থাকা আমার জিন্দগি সবচেয়ে বেশি প্রিয় তা দুই নাম্বার কি বলো বলে বল ইনফাক আলা আমরিক আপনি যেখানে যেখানে বলবেন ওখানে ওখানে মাল ঠেলে দেওয়া আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আপনি যেখানে যেখানে বলবেন সেখানে সেখানে কি দেওয়া মাল ঠেলে দেওয়া আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রিয় বলে তিন নাম্বার কি বলো অভিন্তি ফি বাইতিক অভিন্তি ফি বাইতিক আমার বেটি আপনার ঘরে থাকুক এটা আমার কাছে জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হাজতে সিদ্দিক আকবর আদি আল্লাহ তন ফারুক আজমের জবাবে কি বললেন আবু আকর শুনো যদি কায়নাতের সমস্ত ইনস আর জিন সমস্ত আহলি ইমান আর আহলি ইমান মানুষের আহলি ইমান জিন যদি কে আহমদ পর্যন্ত আনে ওয়ালা সব মানুষের জিন্দগির সমস্ত আমল যদি আমাকে দিয়ে দেয় রসুলের সোহবতের এক তরফাতুল আইন এক চোখের পলক ঝপার চোখের পলক পরিমাণ সময় এই আবাদত আমি কাউকে দিব না তারা যদি তাদের গোটা জিন্দগির সব দিয়ে দেয় আমি আমার এক মুহূর্তটা বুঝব না মেরে ভাইও যেটা দিয়ে সাহাবা সাহাবা হয়েছেন যেটা দিয়ে তাবি তাবি হয়েছেন ওটা ছিল রসুলের সোহবতের বরখতে আর সাহাবা ইকরামের সোহবতের বরখতে তাবি ইন্দের সোহবতের বরখতে তাদের দিলে আল্লাহ তালার মহাব্বত ছিল বলেন কি ছিল বলেন আল্লাহ তালার মহাব্বত ছিল আল্লাহ তালা মহাব্বত আসবে কি দ্বারা আল্লাহ তালা মহাব্বত আমার কলিজে আসবে কি দ্বারা আল্লাহ তালা মহাব্বত আসার সবচেয়ে বড় তরিকা তিলাওয়াতুল কোরআন বিদ্যাদাব্বর কোরআনে করিমের তেলাওয়াত যদি কেউ করে তাদাব্বরের সাথে ফিকিরের সাথে কোরআনে করিমের তেলাওয়াত করে কিসের সাথে ফিকিরের সাথে ভেবে চিনতে তাদাব্বরের সাথে কোরআনে করিমের তেলাওয়াত করে তার কলিজা আল্লাহ তালা মহাব্বত আসবেই আসবে কেন এই মানুষগুলো আজকে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ কেন আরেকজনের ভালোবাসা পাগল হয়ে গেছে মূল কারণ ছিল তাদাব্বুরের সাথে কোরআনে করিমের তেলাওয়াত ছিল না বুঝেন নাই কথা মূল কারণ ছিল তাদাব্বুরের সাথে কোরআনে করিমের তেলাওয়াত ছিল না যাই যেই গুমরা হয়েছে যারাই গুমরা হয়েছে মূল কারণ তাদাব্বুরের সাথে কোরআনে করিমের তেলাওয়াত নাই বলেন তাদাব্বুরের সাথে কি নাই বলেন দুই নাম্বার হলো বেমসাহাবাতে আহলুল্লাহ আল্লাহ ওয়ালার সোহবতের দ্বারা দিলে আল্লাহ তালার মহাব্বত আসে বলেন আল্লাহ ওয়ালার সোহবতের দ্বারা কি আসে দিলে আল্লাহ ওয়ালা আল্লাহ ওয়ালার সোহবতের দ্বারা দিলে আল্লাহ তালার মহাব্বত আসে আর তিন নম্বর হলো বিদাওয়ামে জিকরিল কসরতে জিকরিল্লাহ বেশি বেশি জিকিরের দ্বারা দিলে আল্লাহ তালার মহাব্বত আসে বলে কটা জিনিস পেলাম কি কি না না তাদাব্বুর শর্ত লাগান তাদাব্বুর কি লাগান হ্যাঁ তাদাব্বুর শর্ত লাগান প্রাণী কেরিমের তেলাওয়াত তাদাব্বুরের সাথে প্রাণে ফিকিরের সাথে বলেন ফিকিরের সাথে কোরআনে কেরিমের তেলাওয়াত এক এক শব্দের মধ্যে সে ফিকির করে ফুল হু আল্লাহ আহাত আহাত বললে সে থেমে যায় আহাত ফি দাতি আহাত ফি সিফাতি আহাত ফি হেলমি আহাত ফি কুদরতি আহাত ফি কয়ুমতি আহাত ফি হাই রব্বে করিম আহাত 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 বলেন 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 জীবনে কয়বার করছি আমরা আহাত আমার বানানের বেলায় বানানোর বেলায় তিনি আহাত তিনি একাই আমাকে বানিয়েছেন আমাকে পালার বেলায় তিনি আহাত আমাকে দেওয়ার বেলায় তিনি আহাত আমার দেমাগের সুস্থতার বেলায় তিনি আহাত আমার কিডনি সুস্থতার বেলায় তিনি আহাত আমার কলিজার সুস্থতার বেলায় তিনি আহাত আমার ফুসফুসের ফাম্পিংয়ের বেলায় তিনি আহাত বলেন আহাত 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 হা যদি জীবনে একবার আহাতকে আহাদিয়তের সাথে বলতাম একবার যদি আহাতকে আহাদিয়তের সাথে বলতাম জীবনে এবার যেন জিজ্ঞেস করলাম আল্লাহ আপনি আহাত কেন আপনি আহাত কেন আপনি একাই সূর্য উঠান আপনি একাই সূর্য ডুবান আপনি একাই শীতার দৃশ্য আনেন আপনি একাই সাগর আর মহাসাগরের ঢেউ তোলে নান নেন 
আপনি একা হায়াতের মালিক আপনি একা হ্যাঁ আমি একা দলিল তিনি বলেন আল্লাহ সমাজ আমি সমাজ আমার কেউ লাগে না আল্লাহ সমাজ বলেন আল খালাই সমস্ত মাখলুক আমার মোহতাজ তিনি কারো মোহতাজ না সমাধিয়ত আহাদিয়তের দলিল বলেন সমাধিয়ত তিনি আহাদ কেন সমাধিয়ত যে তিনি সমাজ যে এই জন্য তিনি আহাদ বলেন তিনি সমাজ এই জন্য তিনি কি আহাদ এবার এবার রব্বুল আলমিন যেন বলেন আমি ছোটবেলাও কারোর মোহতাজ ছিলাম না বুড়ো বেলাও কারো মোহতাজ না আমার ছোটবেলাও নাই বুড়ো বেলাও নাই আমার ছোটবেলাও নেই বুড়ো বেলাও নাই ছোটবেলায় মানুষ বাবা মার মোহতাজ থাকে বুড়ো বেলায় মানুষ ছেলে মেয়ের মোহতাজ থাকে এই জন্য লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ এটা সমাজের দলিল এটা কি এটা সমাজের দলিল এটা সমাজের দলিল বলে বলে মিয়াকুল্লাহু কুফু আন্নাহাদ আল্লাহ আপনার মতো কি কেউ আছে রাজার বাগেটাকে কেউ আছে আপনার মতো কেউ দেওয়ান বাগেটাকে আপনার মতো কেউ আছে ওকে না 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 আমার মতো কেউ নাই যাও বলে বলে মিয়াকুল্লাহু এই সুরা জীবনে কতবার পড়া হয়েছে হ্যাঁ আল্লাহ মানু আশা কাশ্মীর রহমতুল্লাহ সারে বোখারের মধ্যে কী লিখছেন এক আজীব বিষয় লিখছেন বলেন যে কোরআন করিম পুরোটা শেফা পুরোটা কি শেফা কোরআন শেফা অনুনাজিল মিনাল কোরআন এমা ও শেফা পুরোটা শেফা লেকিন কোনো মানুষ যদি পুরোটা না পারে পুরোটা সে যদি ছোট্ট এক সুরার মধ্যেও ফিকির করে এটা তাকে শেফা দিয়েই দিবে শেফা উল্লিমা ফিসদর কোরআন শেফা বলেন কোরআন কি হৃদয়ের সমস্ত অসুখের শেফা বলেন 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 হব্বে জাহের শেফা হব্বে মালের শেফা ফখরের শিফা রিয়ার শিফা বগজের শিফা সিরিকের শিফা কুফুরির শিফা সমস্ত বিমারের শিফা যদি পুরা কোরআন আমি না পারি তো ছোট্ট সুরাই ফিকির করেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন প্রথম শব্দ প্রথম শব্দ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ইমাম রাজ রহমতুল্লাহ বলেন এই শব্দ এত বড় শব্দ রব্বিল আলমিন এত বড় শব্দ ওটা কায়নাতকে লারজায়া দেয় কাপায়া দেয় এটা তার হিদ এটা তার হিদ না এটা তার হিদ এটা ভয়ানক শব্দ বলেন কি কি এটা ভয়ানক শব্দ এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সারা দুনিয়া কাপা কাপা উচিত ছিল হা আমি কার সামনে দাঁড়িয়েছি আমি তো রব্বুল আলমিনের সামনে দাঁড়িয়েছি আমি তো রব্বুল আলমিনের সামনে দাঁড়িয়েছি দিন রব্বুল সামা হুয়া ছিল আর্থ জিন রব্বুল মাসা রেখে ওয়াল মগার জিন রব্বুল ইংস ওয়াল জিন জিন রব্বুল মালায় খেতে ওয়াল রোহ জিনি রব্বে মোহাম্মদ জিনি রব্বে জিব্রিল জব্বে ইসরাফিল রব্বে আজরাইল তিন রব্বুল মালায়কা আর পুরো কান আত এক শব্দ রব্বুল আলমিন আমি ওসি সাহেবের সামনে দাঁড়াই নাই আমি ডিসি সাহেবের সামনে দাঁড়াই নাই আমি এসপি সাহেবের সামনে দাঁড়াই নাই আমি অমুক বাহিনীর প্রধানের সামনে দাঁড়াই নাই আমি রব্বুল আলমিনের সামনে দাঁড়িয়েছি হজরা আলী রাজি আল্লাহ তারানু যখনই অজু করতেন অজুহু তার চেহারা রক্তিম হয়ে যেত বিবর্ণ হয়ে যেত সাথীরা জিজ্ঞেস করলেন অজু করার সময় আপনার চেহারা রক্তিম হয় কেন বিবর্ণ হয় কেন হজরা আলী বলতেন আমা এত দ্রুণ তোমরা কি জানো না আয়েন্দা আমা আমি মান আকুম আমি এখন কার সামনে দাঁড়াবো জানো না বলেন 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 আমি এখন কার সামনে দাঁড়াবো বলেন আবার বলেন আমি এখন কার সামনে দাঁড়াবো জীবনে একবার মনে হয়েছে কি না আমি এখন কার সামনে দাঁড়াবো আমি এখন কার সামনে দাঁড়িয়েছি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল ইমাম রাজি রহমতুল্লাহ তাসির কবিরের মধ্যে বলেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আহ বুঝলাম আমার সময় হয়ে গেছে কয়টায় জমা ধরে আপনারাই বলেন 
दावी कर समस्त प्रशंसा शुद्ध प्रशंसार एक छत्र अधिपति আমি শুধু প্রশংসার একচ্ছত্র মালিক সমস্ত হাম কার জন্য বলেন আলহামদুলিল্লাহ হায় আমাদের করাচি হজরত আল্লাহ রহমতুল্লাহ বলতেন আলহামদুলিল্লাহ শব্দ বান্দা যখন বলে আল্লাহর কাছে এতটা ভাল লাগে কারণ প্রশংসা করলেই ভাল লাগে প্রশংসা করলেই কি আল্লাহ তারা বলেন বান্দা বন্ধু তুমি কি বলতে চাচ্ছ তো বান্দা বলে আবার বলে আলহামদুলিল্লাহ কি দিয়া বুঝাইব আবার এই শব্দ দিয়েই বুঝা কি দিয়া আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আপনার আল্লাহ তালা বলেন শুনো তুমি প্রশংসা আমার কম করলেও আমি প্রশংসিত বেশি করলেও প্রশংসিত না করলেও প্রশংসিত তবে তুমি আমার প্রশংসা যত বেশি করবা আমি তোমাকে তত বেশি প্রশংসিত করে দেব যা কি হয় আচ্ছা তফসিল জালালে এই শব্দ কি তার তফসিলটা করছিল বাইজাবিতে কি তফসিলটা করছিল আলহামদুলিল্লাহ আলা আল সেনাথিল আহবাদ আলা আল সেনাথিল আহবাদ এটা রব্বুল আলমিনের কথা লেকিন রব বোঝাতে চেয়েছেন বন্ধু তুমি তো আমার প্রশংসা শব্দ খুঁজে পাবা না এই জন্য আমার তাই আমার প্রশংসা আমার শেখানো শব্দে তোমার জিবা দিয়ে করো खुजे पाना शब्द तो मानु बड़े सामने प्रशंसा करते कि प्रशंसार शब्द खुजे पाईना प्रशंसा शब्द तुम खुजे पाबा कर এই জন্য তুমি বাইরে দফাতাইন দুই ঢাল খোল ঢাল খুললে প্রথম শব্দ যেটা বাবা ওটাই আমার প্রশংসা শব্দ যাও আচ্ছা এই শব্দটা এই আয়াতে কারিমা যদি সুরায় বাকারার মধ্যখানে দিত আমরা তো পারতাম না ঠিক না ব্যাঠিক বলেন যদি এটা সুরায় তা আবার মধ্যখানের কোনো আয়াত দিত তো আমরা তো পারতাম না এই জন্য আব্দুল আলমিন বলেন খোলো 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 প্রথমটা খোলো প্রথম শব্দ খোলো এটাই আমার প্রশংসা শব্দ যা এই জন্য বলছে আলহামদুলিল্লাহ রাস শুক্রে সব শুকরের যত শব্দ হইতে পারে সবচেয়ে দামি শব্দ আলহামদুলিল্লাহ বলেন সঙ্গে সঙ্গে রব্বি কারিম তিনটা পুরস্কার দিবে বলেন একবার বলার সঙ্গে সঙ্গে কয়টা পুরস্কার তিনটা প্রথম পুরস্কার হলো আল্লাহ তালা বলবেন ফেরেস্তা ওর মিজানকে ভরে দেব ওর মিজান ভরে দে বলেন 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 আলহামদুলিল্লাহ তামলাউল মিজান আলহামদুলিল্লাহ ওর মিজানকে ভরে দাও ওর পাল্লা জদ্দুর খালি জায়গা আছে ভরে দাও ভারী করে দাও না ভরে দাও ভরে দাও মানে কি পরিপূর্ণ করে দেওয়া গ্লাস ভরে পানি দাও অর্থকে অর্ধেক দেওয়া আলহামদুলিল্লাহ 
এখানে রেজিস্টার তো জায়গা নাই আর রেজিস্টার আর কি নাই তো আর আবার দিলে রাখবে কই গোডাউন ভরা আপনার মাল রাখবে কোথায় আলহামদুলিল্লাহ তামলাউল মিজান এটা ভরে দাও ভরে দাও ফেরেস্তাকে ভরে দিছি দ্বিতীয়বার বলে রাখবে কথা দুই উত্তর কয় উত্তর প্রথম উত্তর হইল মোবাইল আগাতান যেমন অমুকের পকেটে টাকা ভরা আরও দিলেও রাখা রাখার ব্যবস্থা হয় গোলা ধানে ভরা আরও দিলেও রাখার কি হয় মাল ঠাসা তার দোকানে আরও হলো রাখার ব্যবস্থা হয় না হয় না তাহলে বোঝা গেছে এটা হলো মোবা লাগাতান দুই নম্বর উত্তর বান্দা যখন বলে আলহামদুলিল্লাহ বলেন সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দটা ওই লহি সাহাদুল খালিম উত্তাইব আর সাহাজিম উঠে যায় আর সাহাজিম মালিক সঙ্গে সঙ্গে এই কালে মানুষ এই শব্দের সামনে নাম্বার বসায় নাম্বার কদ্দুর বসায় আরেকজনের পুরো মিজান ভরে গেলে যদ্দুর অদ্দুর বসায় অদ্দুর বসায় দিয়ে এই পাঁচটা পাঁচটা এই কাগজটা এই নাম্বার ফর্দটা সোজা জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয় এবার জান্নাতের ফেরেস তারা পুরো মিজান ভরে গেলে যেই পরিমাণ নামত সে পাইত এই পরিমাণ নামত জান্নাতে সাজিয়ে দেয় তো এটা কি এখানে বসে আছে না জায়গা আবার খালি হয়ে গেছে বুঝে নাই কথা এটা কি এখানে জায়গা খালি এখানে রয়ে গেছে তাহলে এটা এবার কতবার দিলে ভরবে এটা প্রত্যেকবার বললেই তো পৌঁছে যায় জান্নাতে প্রত্যেকের অনেক বললেই কোথায় পৌঁছে যায় জান্নাতে পৌঁছে গেছে তো সমস্ত আমাদের পুরস্কার তো জান্নাতে তৈরি হয়ে গেছে এবার আল্লাহ তালা কি বলেন তুমি জান্নাত দিকে প্রত্যেকটা না যার নামতের মধ্যে দেখবা এটা এই সময়ের তসবিহের পুরস্কার প্রত্যেকটা না আর নামতের মধ্যে লেখা আছে আমি তসবির খিসতেছি তসবির খিস না বলে এটাকে এই হৌরের গায়ে লেখা আছে অমুক তারিখে মাগিবে পরে গাউসিয়া মসজিদের বয়ান শোনার পুরস্কার আমি কি হয় ওটার ওটার গালে লেখা আছে ওটার গালে লেখা আছে আমি এত সুন্দর কেন জানো আমি অমুক দিনের সুন্দর তসবিহের পুরস্কার ওই গাছের গায়ে লেখা আছে আমি অমুক দিনের তসবিহের পুরস্কার আর দিনের নয় অমুক দিনের অমুক ঘন্টার অমুক মিনিটের অমুক সেকেন্ডের তখন বান্দা বলবে জান্নাতে যাওয়ার পরে ওই সময়ের জন্য আফসোস হবে যে এই সময় জিকির ছাড়া চলে গেছে যে সময় জিকির ছাড়া চলে গেছে জান্নাতে যাওয়ার পরে আফসোস হবে হয় বলেন 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 দুই আবাদতের কাজ নাই বলেন দুইটা আবাদতের কাজ নাই বলেন নামাজের কি আছে কাজা আছে রোজার কি আছে হজের কি আছে কাজা আছে লেকিন দুই আবাদতের কাজ নাই বলেন এক নাম্বার পর্দা নামক আবাদতের কাজ নাই বুঝেন নাই কথা বলেন পর্দা 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 নামক আবাদতের কাজ নাই বলেন এটা আবার কি যেমন ধরেন ভিন নারীর দিকে চোখ উঠল আপনি ভিন নারীর দিকে চোখ দেখলেন দুই এক মিনিট তাকাইলেন এখন পরে মনে মনে আফসোস করলেন এটার কাজা কি হবে তো ওরে ডাকলেন তুমি তো এবার পর্দা পরে আসো আমি এবার তোমার থেকে একটু চোখ নিচু করি কাজা কাকে বলে অন্য সময় আদা করাকে কাজা বলে অন্য সময় আদা করাকে কি বলে বলেন সময়ে আদায় করাকে কি বলে আদা আর অন্য সময় করাকে কি বলে তাই এখন পর্দার কাজা কি পর্দার কাজা কি নাই বলেন পর্দার কাজা কি পর্দার কাজা নাই আছে দুইটা এর মোকাবেলা আছে দুইটা বলেন কটা ইমাল ইমাল জাজা হয়তো শাস্তি ও ইমাল মাকফেরা অথবা মাফ বুঝেন নাই কথা পর্দার কাজা কি নাই বলেন পর্দার কি আছে কয়টা এর বিকল্প আছে অপোজিটের বিকল্প আছে কয়টা কি কি হয় শাস্তি নয় কি 
হয় শাস্তি নয় কি এবার আর একটু বলি শাস্তি হইল তিন তিন দুই প্রকার বলেন না তিন অবস্থা বলেন শাস্তি হইল কয় অবস্থা ইম্মা ফিদ দুনিয়া ও ইম্মা ফিল আখর ও ইম্মা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখর হয়তো শুধু দুনিয়াতে অথবা শুধু আখরাতে অথবা দুনিয়া এবং আখরাতে নাহজুবিল্লাহ বলেন তো কি শ্বশুর শ্বশুরবাড়ি মনে হয় ফামা আস বারাহুম আলান নার শ্বশুরবাড়ি মনে হয় আখরাত শ্বশুরবাড়ি মনে হয় তো সাজা কয় প্রকার হইতে পারে বলেন কয়টা কি কি আর যদি মাফ করে দেয় ফানুর নালা নূর যদি মাফ করে দেয় তো ভালো বলেন আর যদি মাফ না করে কয় অবস্থা কি কি আচ্ছা জিকির আরেকটা আবাদত হলো জিকির জিকিরের কোনো কাজা নাই বলেন আবার বলেন লুজু জিকিরের কাজা নাই কেন প্রশ্ন জিকিরের কাজা নাই কেন জিকিরের কাজা নাই এই জন্য যেমন ধরেন আটটা আটান্ন বাজে এই সময় আমার আমার কাজ কী ছিল জিকির এই সময় ছুটে গেছে তো আমি এটা দশটা আটান্নতে করে দিব তো দশটা আটান্নর জিকির যাবে কোথায় এখনো বুঝেন নাই তো মনে হয় এখনকার জিকিরটা পরে করে দিবেন তো পরের জিকির কোথায় যাবে জোহরের নামাজের কাজা পড়বেন কখন যেমন ধরেন আসার পরে কাজা পড়তেছেন কেন এখন আর কোনো নামাজ নাই এই জন্য আমি জোহরের কাজাটা এখন করতেছি লেকিন এখনকার জিকিরের কাজা কখন করবেন এই জন্য জিকির যদি ছুটে যায় এটার অপোজিটে শুধু একটা সেটা হলো হাসরাত সেটা কি বলেন শুধুই আফসোস বলেন শুধুই কি শুধুই আফসোস এই জন্যই বলে মিয়া তাহাসার আলুল জান্নাতে ফিল জান্না ইল্লা মামাদা মিন বক্তি মিন গাইর দিকিল্লা জান্নাতে যাওয়ার পরেও আফসোস হবে ওই সময়ের জন্য যেই সময় জিকির ছাড়া চলে গেছে এটা তো আর কি নাই কি নাই বলেন কাজান এটা তো আর কোনো কি নাই কথা দূরে চলে যাবে আলহামদুলিল্লাহিরবিলালমিন আমি বললাম রব্বুল আলমিন আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আপনার রব্বুল আলমিন বলেন আচ্ছা তুমি আমার প্রশংসা যত বেশি করবা আমি তোমাকে তত বেশি মামদুয়ার প্রশংসিত করে দিব দুই নম্বর তোমার মিজানকে আমি ভরে দিব তোমার মিজানকে ভরে দিব আর মিজানকে ভরে দেওয়ার কয় তোর জমা পাইলাম আল্লাহ মিজানকে ভরে দেওয়ার তার জমা কি রব্বুল আলমিন একজনকে মিজান ভরে দিলে যে পরিমাণ পুরস্কার দিবে আলহামদুলিল্লাহ এক শব্দ দ্বারা এই পরিমাণ পুরস্কার রব্বুল আলমিন দান করবে আল্লাহ তিন নাম্বার কথা দাদা কি বলছেন তিন নাম্বার তিন নাম্বার বলেন যেই বস্তুর উপরে তুমি আমার প্রশংসা করবা যেই বস্তুর উপরে তুমি আমার প্রশংসা করবা আমি রব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে ওই বস্তুটাকে বাড়ায় দিব কী হয় আচ্ছা কলেজ হাসপাতাল রহমতরা বলেন যে আমি শুক্রিয়া আদায় করলাম এখন আল্লাহ দিবেন বুঝি আগামীকাল আল্লাহকে তুমি করবা এখন আমিও করবো এখন তুমি করবা যখন আমিও করব তখন বলেন তুমি আমার শুক্রিয়া আদায় করবা যখন আমিও তোমার কি তোমার এই জন্য আহ আল্লাহ কে এত কত কথা বলবো ভাই হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আলহামদুলিল্লাহ হলো দাওয়া এটা হলো দাবি সমস্ত প্রশংসা রব্বুল আলমিনের সমস্ত প্রশংসা এবার আমি যেন বললাম রব্বুল আলমিন সমস্ত প্রশংসা আপনার কেন সমস্ত প্রশংসা আপনার কেন কেন আপনার প্রশংসা হবে আল্লাহ তালা বলেন রব্বুল আলমিন এই শব্দ হলো আমার দাবির পক্ষে দলিল আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা কার কেন সমস্ত প্রশংসা তার তিনি যে রব্বুল আলমিন এই জন্য আমি যে তোমার পাল নেওয়ালা এই জন্য আমি যে তোমাকে দে নেওয়ালা এই জন্য আমি যে তোমার মনে এমে হাতি কি এই জন্য তোমার জীবনের সব যে আমি দে নেওয়ালা এই জন্য প্রশংসা আমার তোমাকে মানুষ বানানে ওয়ালা কে তোমাকে মানুষ বানানে ওয়ালা আমি এই জন্য প্রশংসা চলবে আমার তোমাকে ইমান দেয় নেওয়ালা আমি এই জন্য প্রশংসা চলবে আমার তোমাকে সুস্থতা দেয় নেওয়ালা আমি এই জন্য প্রশংসা চলবে আমার তোমাকে মাল দেয় নেওয়ালা আমি এই জন্য প্রশংসা চলবে আমার আমি যে তোমার রব লাগিয়ে এই জন্য প্রশংসা চলবে আমার আচ্ছা এবার প্রশ্ন আল্লাহ আপনি সারা জাহানকে পালেন কেন আপনি আমাকে দেন কেন আপনি এতগুলোকে দেন কেন রব্বুল আলমিন এটার দলিল বলেন 
विज्ञान विज्ञान तब एविष्कृत होनी आविष्कृत की बंगोपागर उत्तर पार की आ আমরা দক্ষিণ বাড়ে না ওই পার কি আছে লেকিন এখনো কি হয় নাই হাজত বলেন তাহলে তোর জমা কি বঙ্গোপসাগরের তোর জমা কি বঙ্গোপসাগর কুলওয়ালা সাগর বলেন কুলওয়ালা কি উপসাগর এবার মহাসাগর ভারত মহাসাগর ভারত মহাসাগর কুলওয়ালা ভারত মহাসাগর বলেন হাজত ওয়ালা বলেন আর রহমান মানে কুল কিনারাহীন রহমের মহাসাগর मन करो तो दाड़ा नाम सामने तो बंगोपसागर किनारा वाला सागर सामने दाड़ी तो भारत महासागर किनारा वाला महासागर सामने दाड़ी महासागर सामने द शब्द तुले जमीन जमीन ढाका शहर जमीन कीमीन जमीन करीम एक अनुमति दें गिले खे फ जमीन की दरखास्त कर मालिक दूध कला दिए खाए 
এত নাফর মানির পরেও চলতে থাকবে হাজার বছর হবে না বুঝেন নাই কথা বলে আমি আর খুলতে চাচ্ছি না আমি আর তসি করতে চাচ্ছি না জমিন বলে আমরা বুঝি দেন গিলে খেয়ে ফেলি রব্বুল আলমিন বলেন এরা যদি তোমার বান্ধা হয় তুমি খেয়ে ফেলো এই জমিন ফাটলে যাইতে কতক্ষণ লাগবে জোরে বলেন না কেন এই ভবনের তলদেশের একটা বেস শুধু এক ইঞ্চি গেলেই তো যথেষ্ট জোরে বলেন বুঝেন না মনে হয় কী বলছে এই বিশতলা বাড়ির একটা বেস বেস আছে চল্লিশটা শুধু একটা বেস এক ইঞ্চি গেছে গা এ ভবন আসে না নাই হ্যাঁ এক ইঞ্চি গেলে নাই কা কে এটাকে যেতে দেয় না রব কেন যেতে দেন না রহমান হওয়ার কারণে বলেন কেন এটাকে ফাটতে দেয় না কেন কেন রব হওয়ার কারণে আর কেন যেতে দেন না রহমান হওয়ার কারণে অকালতিল জীবাল পাহাড় বলে অনুমতি দেন এদেরকে চাপিয়ে দেই আব্দুল আলমিন বলেন তোমার বান্দা হয় তাহলে দেও আর এই যে আমার বান্দা হয় আন্তাজ তাও বা তাহ আমি এদের তাও বার অপেক্ষা করতেছি এবার অখালাতিল বেহার সাগরের পালা সাগর সাগর আপনি বলুন আমাদের আশেপাশে তো সাগর নাই আপনারা বলবেন আমাদের আশেপাশে তো সাগর নাই ঢাকা অবশ্য সুরক্ষিত ঢাকা তো অনেক সুরক্ষিত কি বলেন ঢাকা অনেক কি অনেক সুরক্ষিত আমাদের সিমেন্ট আমরাই প্রথম এদেশে সিমেন্ট নিয়ে এসেছি আমাদের সিমেন্ট ভূমিকম্প নিরোধ করে পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খা আর কথা ঠিক না ঠিক বলে না আমাদের কাছে আছে ভূমিকম্প কি ও দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরা আমরা এক ধাপে গিয়ে পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খা ওহো আলহামদুলিল্লাহ এখন রহমের মহাসাগর শুনে এবার কারো কারো দিলে আইসা পড়ছে এই কথা তাইলে আর এত আবাদত করে লাভ কি মালিক তো রহমের মহাসাগর মাফ করে দিবে আব্দুল আলমিন ছাড় দিমু ছেড়ে দিমু না যাও বলেন কি বলছে বলেন ছাড় দিব যাও রহমান নামের কারণে ছাড় দিব আর মা লিখি অমিদ্দিন নামের কারণে ধরব কি পরিমাণ ফিকির ছিল এক এক শব্দের মধ্যে কি পরিমাণ তার হিপ ছিল আর কি পরিমাণ তার হিপ ছিল এক এক শব্দ কলিজা কাঁপায় দেওয়ার কথা ছিল প্রতিদিন যখন ইমাম পড়ে আর মুক্তাদি পেছনে পাগল হয়ে যাওয়ার কথা ছিল লেকিন বুঝলাম না যে সেটাও বুঝলাম না বাস্তব না বাস্তব বলেন হাকিমুল উম্মদ বলতেন কাঁদা কেন আসে না এই জন্য হলেও কাঁদো এখন বুঝেন নাই কেন এই জন্য কাঁদা দরকার হ্যাঁ কেন বুঝলাম না কেন বুঝলাম না মালিকিয়া রহমান নামের ভরসার উপরে তুমি নাফর মানি করো না খবরদার মালিকিয়া উমিদ্দিন আমি দিতেও জানি নিতেও জানি মালিকি অমিদ্দিন রহমান নামের কারণে ভাষা দিলাম আর মালিকি অমিদ্দিন নামের কারণে ছিনে নিব রহমান নামের কারণে দিয়ে দিলাম আর মালিকি অমিদ্দিন দিয়ে ঘাবড়ায় দিলাম তুমি অচিরেই আমার কাছে আসতে হবে অচিরেই কি আসবো তো অচিরি আমার কাছে কার কাছে বলেন অচিরি কার কাছে যাওয়া লাগবে অচিরি তো আমার কাছে ফিরে আসবা এই জন্য আমি রহমান আমি রহিম আমি মালিকি অমিদ্দিন এবার তিনটা শব্দ তুমি পেয়ে গেলা রব্বুল আলমিন পেয়ে গেলে আর রহমান পেয়ে গেলা মালিকি অমিদ্দিন পেয়ে গেলে এই তিন বুনিয়াদের উপরে এবার তুমি বলো না এই কেন আবুদু মালিক তালে কথা দিলাম জীবনে আর কখনো আপনার নাফর মানি করব না মালিক কথা দিলাম জীবনে আর কখনো আপনাকে নারাজ করব না এই কেন আবুদু মালিক কথা দিলাম জীবনে আর কোনো আবাদত ছাড়বো না এই কেন আবুদু জীবনে আর কোনো বন্দিগি ছাড়বো না 
ফজর এসে বলি ইয়া কেন আবুদু মালিক ফজর যেভাবে পড়ছি আমি এসে কিন্তু আবার জোহর পড়ব ইয়া কেন আবুদু আমি পড়ছি পড়ব ইয়া কেন আবুদ তরজমা কি হুজুরকে জিজ্ঞেস করেন পর এই তরজমাটা হয়েছে কিনা বলে ইয়া কেন আবুদ তরজমা কি বলেন আমি পড়ছি এবং পড়িতেছি এবং পড়িব পড়ছি এবং পড়ব সাধু আর চলিত না ইয়া কেন আবুদু মালিক আমি কথা দিলাম রব্বুল আলমিনের কারণে রহমান রহিমের কারণে মালিক অমিদ্দিনের কারণে ইয়া কেন আবুদু কথা দিলাম আপনার গোলামি করছি এবং করব সকালেও করছি দুপুরে করব দুপুরে এসে বলি দুপুরে করছি বিকেলে করব বিকেলে এসে বলি বিকেলে করছি সন্ধ্যায় করব সন্ধ্যায় এসে বলি সন্ধ্যায় করছি রাতেও করব রাতে এসে বলি রাতে করছি আবার সকালে করব আবার সকালে এসে বলি ইয়া কেন আবুদু আবার দুপুরে করব আবার আসরে করব এ পর্যন্ত কোন পর্যন্ত চলবে ও আবুদ রব্যাকিন এভাবে মুহূর্ত পর্যন্ত চলো এভাবে কোন পর্যন্ত চলবা এভাবে মত পর্যন্ত চলবা এভাবে মত পর্যন্ত চলবা আমি বললাম ইয়া কেন আবুদ আপনি রব্বুল আলমিন হওয়ার কারণে আপনি রহমান রহিম হওয়ার কারণে আপনি মালিকে অমিদ্দিন হওয়ার কারণে ইয়া কেন আবুদ নামাজের মধ্যে চোখকে নিচু রাখছি রাস্তায় গিয়েও চোখ নিচু রাখবো বলেন ইয়া কেন আবুদ বলেন 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 নামাজের মধ্যে চোখ নিচু রাখছি দোকানেও চোখ নিচু রাখবো কিসের তার জমা ইয়া নামাজের মধ্যে আমি যেমন মিথ্যে বলি না দোকানে গিয়েও বলবো না ইয়া কেন আবুদ নামাজের মধ্যে যেমন আমি এদিক সেদিক তাকাই না দোকানেও ভিন্ন আর এদিকে তাকাবো না ইয়া কেন আবুদ নামাজের মধ্যে ফেসবুক দেখি না দোকানের বাইরে নামাজের বাইরেও দেখব না ইয়া কেন আবুদ আচ্ছা মনে না ওসি সাহেব ইয়া কেন আবুদের মধ্যে নাই কি কি বলেন সমস্ত আওয়ামের সমস্ত মা মুরাদ সমস্ত মানহিয়াত সব আছে কিনা জরুরি বলেন করণীয় বর্জনীয় সব আছে কিনা কোনটা আছে কোনটা নাই একটু বুঝে বলেন বুঝছেন ইয়া কেন আমার মধ্যে কোনটা আছে কোনটা নাই হ্যাঁ কি ভাই যত করণীয় সব যত বর্জনীয় এবার বলেন ইয়া কেন আমার জীবনে বললেন কয়বার প্রতিদিন বত্রিশ বার বলেন প্রতিদিন কতবার তো মাসে কতবার গত এক বছরে কতবার গত দশ বছরে কতবার লেকিন মসজিদের বাইরে গেলে যে নাই মুখে বললাম কি বাইরে গিয়ে করলাম কি কি ভাই বাইরে গিয়ে কেন করলাম ইয়া কেন আবুদ আমি বুঝি নাই এই জন্য করলাম কথা ঠিক না ঠিক বলে আমি যে কি বললাম এটা বুঝি নাই আচ্ছা আমি বললাম ইয়া কেন আবুদ আল্লাহ আপনার এই গোলা আমি করব সমস্ত মা মুরাদ করব সমস্ত মা নিয়ে আজ ছেড়ে দিব তবে আমার পক্ষে সম্ভব না আল্লাহ আপনি যদি সাহায্য না করেন সম্ভব না আপনি যদি সাহায্য না করেন কিভাবে সম্ভব আল্লাহ কেমনে বাঁচব কিভাবে সম্ভব তা আল্লাহ তালা বলেন যাও ইয়া কেন আল্লাহ একটুখানি সাহায্য করে দিয়েন একটুখানি কি করে দিয়েন আল্লাহ আমি একটু সাহায্য চাই আল্লাহ আমি তো পারবো না আল্লাহ বলেছি তো ইয়া কেন আবুদ আমি তো পারবো না আল্লাহ আপনার সাহায্য ছাড়া আচ্ছা এবার রব্বুল আলমিন বলে আচ্ছা ও তো আমার সাথে চুক্তি করছে ও না আমার এবার জীবনে আর ছাড়বে না আমার গুণা আর জীবনে করবে না এবার তুমি আমার বন্ধু হয়ে গেছো যাও যা আছে এবার সব দিয়ে দিবো যাও এবার কি বলে আল্লাহ তালা কি বলে বলেন যা চাইবা সব দিয়ে দিব তো বান্দা যেন বলে আল্লাহ কি যে চাইব এটাও তো জানি না আমরা এরকম একটা সান্স দিলে আমরা কি করতাম আল্লাহ ঢাকা শহরে একটা বাড়ে এটা জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া ঢাকা শহরে একটা বাড়ি তা আল্লাহ তালা বলেন আচ্ছা ওর যদি আজাদির সাথে ছেড়ে দেই ও যেটা দরকার এটা চাইতো না বেদরকার এটা চাইবো এই জন্য আল্লাহ তালা বলেন যাও আমারটাই চাও যাও আমি শিখিয়ে দিই সেটাই চাও যাও ইহদিন ইহদিন আল্লাহ আমাকে
আমাকে একটু না সেরাতুল মুস্তাকিম দেখিয়ে দেন আমাকে একটু সেরাতুল মুস্তাকিম দেখিয়ে দিন আমাকে সেরাতুল মুস্তাকিম দেখান আমাকে সেরাতুল মুস্তাকিমের উপরে চালান সোহা যে পথের শুরু তো এখানে যে পথের শেষ আর শাহজিমে যে পথের শুরু তো এখানে শেষ হলো জান্নাতুল ফেতাউসে আমাকে ওই পথ দেখেন মধ্যখানে যেন হারিয়ে না যাই সোহানুল্লাহ মধ্যখানে যেন এতাতি তেতাতি হয়ে না যাই মধ্যখানে যেন কোথাও হারিয়ে না যাই বলেন না বলেন না বলেন না মধ্যখানে যেন হারিয়ে না যাই মধ্যখানে যেন হারিয়ে না যাই মধ্যখানে যেন কি মধ্যখানে যেন কি ওহো রব্বুল আলমিন বলেন ফামান হুদা ফালা ইয়দুল্লু ওয়ালা ইয়াশকা সুহানাল্লাহ আমি যদি কাউকে হেদায়েত দিয়ে দেই আমার হেদায়েত নামা মতে যে চলে সে কখনো এদিক সেদিক হবে না সুজা জান্নাতে চলে যাবে ইন্না হাযাল কুরআন ইয়াহদিহি লিল্লাতি হিয়া আকওয়াম এটা সুজা বুঝিয়ে দিবে জান্নাতে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আমাকে সিরাতুল মুস্তাকিম দেখান বলেন আল্লাহ আমাকে কি দেখান সিরাতুল মুস্তাকিম দেখান কিন্তু বান্দা তো জানে না সিরাতুল মুস্তাকিম কোনটা এটাও তো সে বুঝে না এই জন্য আল্লাহ তালা বুঝিয়ে দিচ্ছেন সিরাতুল্লাযীনা বলেন আল্লাহ যাদের উপরে আপনি নিয়ামত দিয়েছেন তাদের রাস্তা দেখান আমি বললাম আল্লাহ সিরাতুল মুস্তাকিম দেখান সিরাতুল মুস্তাকিম মানে কাদের রাস্তা দেখাবেন যাদের উপরে আমি নামত দিয়েছি তাদের রাস্তা দেখান যাদের উপরে আপনি নামত দিয়েছেন তাদের রাস্তা দেখান কাদের উপরে আপনি নামত দিয়েছেন নবীদের উপরে আপনি নামত দিয়েছেন ওলা মাই উম্মদের উপরে আপনি নামত দিয়েছেন আমি যেন বলবো বুল আলমিন এই চার দলের রাস্তার উপরে যদি আমি চলি আপনি কি দিবেন আপনি কি দিবেন বুল আলমিন বলেন তোমার মতের সঙ্গে সঙ্গে এই চার দল এসে তোমার হাত ধরবে নবীরা বলবে আসো 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 ঘাবড়ায়ও না আমরা তোমার সাথে আছি আপনি নিউ ইয়র্কে নামছেন ইয়ার পরে আপনাকে আপনার জানা মতে কেউ নাই এখানে পরিচিত আপনি ভাষাও বোঝেন না কেউ নাই এখন শুধু প্যান্টে একটার মধ্যে একটা প্যান্টের পেছনে লেখা আছে বাংলাদেশ এটা দেখে আপনার কলেজে পানি এসে গেছে বাস্তব না বাস্তব বলেন এটা আমাদের বাংলাদেশই হবে এই ভাইয়ের কাছে আমি একটু হেল্প পাবো কথা ঠিক না একটা ভাই বিদেশে একটা ভাই শুধু তাও বাংলাদেশে পরিচিত না এটা যদি আপনার দিলকে এতটা সাহস যুগিয়ে দেয় এবার বলেন তো মহোদ্রের সময় যদি সে বলে চলো আমরা তোমার সঙ্গী সঙ্গী কেমন হবে সেদিন অচিরে আসবে ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ আহ আল্লাহ তালা বলেন আহ সেদিন দেখবা ওদের বন্ধুগুলো কতই না মজার আল্লাহ কো আহ আমি কি করতাম এটা তোমার কি দিয়ে করবেন আল্লাহ কে ওয়াহ ওয়াহ সেদিন দেখবা তোমাদের বন্ধুগুলো কতই না মজার তোমাদের বন্ধুগুলো কি বলেন এবার খেয়াল করেন আমার রাস্তা চলতে গিয়ে সেরাতুল মুস্তাকিম রাস্তা চলতে গিয়ে তুমি একা হয়ে গিয়েছ খেয়াল করেন সেরাতুল মুস্তাকিমের উপর চলতে গিয়ে তুমি একা হয়ে গিয়েছ আব্বুল আলমিন বলেন তুমি ঘাবড়ায়ও না তুমি ঘাবড়ায়ও না অচিরেই সোহাল আখ নবী তোমার সঙ্গী কি এবার উল্টোটা আসেন আমাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি হাজারো সঙ্গী পরিবেষ্টিত ছিলে কি বলছে বলেন বলেন আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি হাজারো সঙ্গী পরিবেষ্ট ছিলে তোমার সামনেও গাড়ি পেছনেও গাড়ি সামনেও বহর পেছনেও বহর লেকিন আমি নাই 
অচিরেটের বাবা ইয়াও মাইয়া ফেরুল মারু মিন আখি অচিরেটের বাবা তোমার বাবাও তোমার সাথে নাই মাও নাই ইয়াও মাইয়া ফেরুল মারু মিন আখি উম্মি ওয়াবি ওয়াসাহিবতিহি ওয়া বানি লিকুল্লি ইমরিন মিনহুম ইয়াউমাইরিন শানু ইয়ুগনি আমাকে হারিয়ে তুমি হাজারো সাঙ্গবাঙ্গ নিয়েছিলে এখন দেখবা তুমি একা আমাকে ধরে তুমি সঙ্গহারা অচিরেই তুমি হাজারো সঙ্গী বেষ্টিত আচ্ছা বিষয়টা কেমন বলেন তো সুবহানাল্লাহ কি ভাই এই জন্য হাকিম মোহাম্মদ বলছেন আল্লাহ তালাকে পেয়ে যদি তুমি ফকির হও অচিরেই তুমি বাদশাহ আল্লাহ তালাকে হারায় যদি তুমি বাদশাহ হও অচিরেই ফকির আল্লাহ তালাকে হারায় যদি কেউ বাদশাহ হয় বলেন আল্লাহ তালাকে হারায় যদি কে কি হয় অচিরেই কি আল্লাহ তালাকে পায়া যদি কেউ কি হয় অচিরেই কি হ্যাঁ আমি কিন্তু চলতেছি আল্লাহ তালা মহাব্বত আসবে কিভাবে কোরআনে কেরিমের তাদাবুর উপরে মনে হয় এখানে কথা দূরে চলে যাচ্ছে আমি বললাম বাবুল আলমী আর কাদের রাস্তা চলতাম না কাদের রাস্তা চলতাম না আল্লাহ তালা বলেন গাইরিল মাহবুবে আলহিম ওলাদ্দিন আল্লাহ জাদুরুপ আপনার গজব ওই ইয়াহুদি জাদুরুপ আপনার গজব এদের রাস্তা আমাকে চালাবেন না দুনিয়ার সমস্ত গুণায়ের উৎস ইয়াহুদিরা বলেন দুনিয়ার সমস্ত গুণায়ের উৎস করা বলেন প্রত্যেকটা গুণা ইয়াহুদি থেকে আমদানি করা প্রত্যেকটা গুণা কি বলেন প্রত্যেকটা গুণার মূল শিকড় ইয়াহুদিয়ত প্রত্যেকটা গুণার মূল শিকড় কি বলেন ইয়াহুদিয়ত আর প্রত্যেকটা পথ ভ্রষ্ট হওয়ার মূল শিকড় নাসানিয়ত বুঝতেছেন আপনারা কি বুঝছেন হ্যাঁ প্রত্যেকটা গুণার মূল শিকল কি হার হার গুণা বলেন হার হার গুণা হার হার দলালত হার হার গুণা মাসিয়ত হার হার গুণা উৎস কি আর না সারা ইহুদার তাহলে আমার জিন্দগির কোনো অংশ যেন ইহুদিদের সাথে মিলে না যায় আমার জিন্দগির কোনো অংশ যেন নাসারাদের সাথে মিলে না যায় আমার জিন্দগির কোন অংশ যেন মুসিকিনদের সাথে মিলে না যায় আমার জিন্দগির কোন ধারা যেন ইহুদিদের সাথে মিলে না যায় আমার জিন্দগির কোন অংশ যেন নাসারাদের সাথে মিলে না যায় আমার জিন্দগির এক এক সেকেন্ড যেন জীবনের কোন মুহূর্ত যেন নাসারাদের সাথে মিলে না যায় তাইলে বোঝা গেছে গাইল মকদুব আলহিম ওয়ালিন আমি যে প্রতিদিন এই দোয়া করি এই দোয়া আমার হকে কবুল হয়েছে আমার হাকে দোয়া কি হয়েছে এবার রব্বুল আলমিন বলেন রসুল বলেন থুলু আমিন ইদা খাল মোয়াদ ইমাম ওলাদ্দিন থুলু যখন ইমাম ওলাদ্দিন বলে তখন তোমরা আমিন বলো ফামান আমিন উহু বে আমিন ইল মালা ইকা যারা আমিন ফেরেস তাদের আমিনের সাথে মিলে যায় গুফুর আলহু মা তাকাদ্দম আমিন দাম্বি জীবনের সমস্ত গুণা মাফ এবার পুরস্কারটা কেমন হইল जीवन तो सब एक सुरे फाते दिए एक नाम सब हो गल्लाह तला मेहरबानी कर আমাদের দিলে আল্লাহ তালা মহাব্বত ঢেলে দেন সকলে বলি মহাব্বত আসবে কি দিয়ে এক নাম্বার কোরআনে কেরিমের তেলাবাদ কিছুর সাথে এখন তো বলে কোরআনে কেরিম লাগবেই না লাগবেই না ধোকার স্বর্গে বাস করতেছে ধোকা ধোকা বলেন ধোকা ধোকা কি বলেন কোরআনে কেরিম যারা পড়ে ওরা কি বুঝে যারা পড়ে ওরা কি বুঝে যারা কোরআনে কেরিম নিয়ে গোটা চল্লিশ বছর কাটাইছে ওরা কি বুঝে এদের উদাহরণ হলো এমন একজনের কাছে হকার গামছা আছে কিছু গামছা আছে ঘানের এখানে একা কিছু গামছা বিক্রি করে তো বলে এই গোডাউনের মালিকরা ওরা কি বুঝে ওদের কাছে কি আছে মনে হয় বুঝেন না খেয়াল করেন না কি বলে হকাররা কি বলে বলেন গোডাউনের মালিকদের কাছে কি কি আছে গোডাউনের মালিকরা কি বুঝে গোডাউনের মালিকদের কাছে কি আছে আল্লাহ আমাদেরকে বুঝ ধান খারাপ কেন কেন এরকম হয়ে গেল শুধুই কোরআনে কেরিমের তেলাবাদ তাদাবুরের সাথে ছিল না এই জন্য আর দুই নাম্বার কোনো আল্লাহ ওয়ালার সোহবত ছিল না 
কোনো আল্লাহ ওয়ালার সোহবত ছিল না কি কি ছিল না বলেন কোনো আল্লাহ ওয়ালার সোহবত ছিল আমার পীর মুর্শেদ হজরত নানু পুরি রহমতুল্লাহ আলাই হজরত মৌলানা সুলতান আহমদ নানু পুরি রহমতুল্লাহ আলাই আমাদের বয়সীরা তো দেখছেন অন্যরা নিচে ওয়ালারা দেখেন নাই হয়তো হজরত রহমতুল্লাহ আলাই বলতেন আহ বড় মজা করে বলতেন বলে আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন তিনি বলতেন যে আমলার কাছে আম পাওয়া যায় জামলার কাছে জাম পাওয়া যায় ঔষধালার কাছে ঔষধ পাওয়া যায় শাকওয়ালার কাছে শাক পাওয়া যায় আল্লাহ ওয়ালার কাছে আল্লাহ পাওয়া যায় কেমন সাদা মাঠা কথা আল্লাহ ওয়ালার কাছে কি পাওয়া যায় বলেন আল্লাহ পাওয়া যায় কেউ যদি শাকওয়ালার কাছে গিয়ে বলে আমাকে এক কেজি ইলিশ মাছ দাও কি ভাই শাকওয়ালা ইলিশ মাছ দিবে ইলিশওয়ালা শাক শাক দিবে আর ঔষধওয়ালা মাছ দিবে যার কাছে যেটা আছে সেটা পাওয়া যায় কথা ঠিক না ঠিক বলে হ্যাঁ আল্লাহ কোথায় পাওয়া যায় আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে এই জন্য কোনো না কোনো আলমি দিনকে মহাব্বত করবেন বলেন ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ যেমন আপনারা বড় ব্যবসায়ীরা যারা আছেন আপনাদের সাথে একজন আইনজীবীর সক্ষ্যতা থাকে আপনি বলেন ইনি আমাদের আইনজীবী আমাদের পারিবারিক আইনজীবী একজন দারোগার সাথে আপনার সম্পর্ক থাকে ইনি আমাদের পারিবারিক দারোগা কোনো সমস্যা হলে এসআই ইনার সাথে আমরা পরামর্শ করি ঠিক না ঠিক বলেন আপনার একজন পারিবারিক লয়ার থাকে পারিবারিক ডাক্তার থাকে পারিবারিক আইনজীবী থাকে পারিবারিক ব্যবসায়ী থাকে আর ইনি আপনাদের পারিবারিক মজুর দোকান এই দোকান আমাদের পারিবারিক মজুর দোকান প্রত্যেক মুসলমানকে উচিত আপনি বলবেন ইনি আমাদের পারিবারিক আলেমে দিন আমি তাকে ভালোবাসি সন্তানদেরকে বলবেন তোমরাও তাকে ভালোবাসব প্রত্যেক মুসলমানকে জরুরি কোনো না কোনো আলেমে দিনকে ভালোবাসা বলেন কোনো না কোনো আলেমে দিনকে কি করা জরুরি কিনা বলেন আপনি গন্তব্যে যাবেন ড্রাইভার ছাড়া চিটং যাবেন ড্রাইভার ছাড়া চিটং যাওয়া ড্রাইভার ছাড়া যেমন অসম্ভব আল্লাহর কসম জান্নাতে যাওয়া হলা মায় দিন ছাড়া অসম্ভব 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 আর বলেন কি অসম্ভব বিমান ছাড়া সৌদি আরব যাবেন অসম্ভব ওলামা ছাড়া জান্নাতে যাবেন অসম্ভব ওলামা ছাড়া জান্নাতে যাবেন অসম্ভব ওলামায় দিন ছাড়া জান্নাতে যাবেন হবে না আল্লাহ আমাদের সকলকে কোনো না কোনো আলমে দিন কি মহাপাত্রার তাও ফিক হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের কাছে যদি কাশ মেরে পাস ও আলফাজ হতি আমাদের কাছে যদি শব্দ থাকতো আমি আপনাদেরকে বুঝেতাম আমাদের শব্দের ভান্ডার তো নাই আলমে দিন ছাড়া আপনি চলছেন কোন দিকে ওলামা এম্মদ ছাড়া আপনি চলছেন কোন দিকে ওলামা এম্মদের কাপড় ধরেন ওলামা এম্মদের পিছে হাত দেন ওলামা এম্মদের পিছনে চলেন ওলামা এম্মদের কদমে কদমে কদম রাখেন ইনশাআল্লাহ এই কদম আপনাকে পৌঁছিয়ে দিবে জান্নাতে ঠিক হয় না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সব ব্যক্তি তাও ফিক না আমার ভাই দুঃখে বলতে হয় না আমি এখানে কারো সমালোচনার জন্য আসছি মহাব্বতে বলতেছি আপনাদেরকে এক আলমি দিন কি মহাব্বত করবেন এদেশের মাদ্রাসাগুলো হলো ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি বলেন মাদ্রাসা ফ্যাক্টরি বলেন মসজিদ হলো গোডাউন মসজিদ হলো কি আমরা 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 এই আপনাদের খতিব সাপ আমাদের ওসি সাপে আমরা হলাম আইক্রাম যারা আছি আমরা হলাম হোলসেলার আপনারা আমরা যারা তবলিক করি আমিও তো ছোটো মোটো তবলিক করি আলহামদুলিল্লাহ জীবন ভর তবলিক করছি জীবন ভর তবলিক করছি সেই অষ্টআশি থেকে শুরু করছি তিন দিন দশ দিন লাগানো আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমরা যারা ছোটোখাটো তবলিক করি আমরা হলাম পাইকে খুচরা বিক্রেতা বলেন তাহলে ফ্যাক্টরি বলেন ফ্যাক্টরি গোডাউন হোলসেলার খুচরা বিক্রেতা আপনারা যারা সাধারণ শ্রেণী আছেন আপনারা ক্রেতা কথা ঠিক না ঠিক বলেন এখন যদি খুচরা বিক্রেতা বলে এই হোলসেলারদের কি কামরে বলেন এটা বোকা আমি কিনা বলেন না তো হোলসেলার আমরা মাল আনি করতে গে গোডাউন আর গোডাউন আসে করতে গে তো ফ্যাক্টরি যদি বন্ধ হয় তো গোডাউন টিকবে তো গোডাউন চলে গেলে তবলিক করবা কোনায় থাকবা কোনায় আর হোলসেলার না থাকলে মাল আনবা কাতন বেচবা কার কাছে কথা বুঝাইতে পারছি কি না বলেন হোলসেলার না থাকলে 
अच्छा तो होल फैक्टरी हो गलो गोडाउन हो गलो होल सेलर हो गलो ये बात तुम लोग शुद्ध होकर लगा किया सो तो माल कौन दिन चल बे सब बोले ना बुझे बोले माल कौन दिन एक शब्द ना रो बड़ा हम ना चल रही है बसर एर पर क्यों हो बे तो बंची तो हो बे करा एक बार बोलें कि कादर के बंची तो करा शोला जंत्रों गुटा शोलो गुटी मारुष के दिन थे के बंची तो करा शोला जंत्रों अर शोलो शोलो गुटी ना है एक शोलो गुटी मारुष गुटा पृथ्वी भी डाल हम दुनिया ला दीन इस प्रोति निधि तो करें खान कातारे जान गुटा कातारे सौ विमान बांग्लादेशी दुबई ते जान गुटा दुबई ते हजार हजार इमाम बांग्लादेशी बाहराइन ने जान छोटो छोटे इमाम बांग्लादेशी मलेशिया जान छोटो छोटे इमाम बांग्लादेशी सो जरूर है हजार हजार इमाम बांग्लादेश असना नहीं बोले अरे ए फैक्ट्री बंद कर दिले खोती रास्ता में पूरा दूसरों को डी मुसलमान कथा क्या मैं बोल सकती हूँ बसी ये जो नाम डाउन आम दर के मोहब्बत कर गोई इशारा बोले मुसलमान अमर नाम तबलीग अमर काम जय तबलीग के साथ है अच्छे नौला माये के राम मुसलमान अमर तबलीग अमर जय तबलीग के साथ है अच्छे अल्लाह मदद सब बेके कबूल करें, अल्लाह मदद शकल के बूल दान करें, अल्लाह र मोहब्बत आज भी एक नंबर, पुराने करीम इत्तिलावत दरा, दूसरे नंबर अल्लाह वाला दर सोबत दरा, और तीन नंबर बेशी बेशी जिक्र है, बेशी बेशी, जिक कंपक के प्रतिदिन एक शबार, सुबहानअल्लाह, सुबहानअल्लाह, सुबहानअल्लाह سبحان الله قطبر أكشبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أكشبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكشبر لا إله إلا الله 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 محمد الرسول الله أكشبر جكون أكبر دروت شريف جداد مركز بحال لكي شيتا بدن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أكشبر أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه فاتس به لو شاطع فاتا أي شاطس به بوتي شرب موت بوتي دين चल लिस्मिट लग गए। शाहरुख़ बच्चा को तो मिली। आज थे कि दीवो इंशाल्लाह। आज थे कि छह तो भी पढ़ बोलते इंशाल्लाह। हाँ, मैं आगे बोलता हूँ, जिकिर कर बो काजर फांके फांके, जिकिर कर बो काजर फांके फांके। एक ना भी बोली ना डायलॉग बाल्टा हो, जिकिर जिकिर ने फांके फांके काज कर बो। एक ना क्यों बोली जिकिर ने फांके फांके काज कर बो, आगे बोलता हूँ शुजुक मत जिकिर कर बो, एक ना बोली ना छोटे तो जभी एक बार छोटे जो बात शेष कर बो, आवार शुरू कर बो छोटे तो जभी, आवार शेष कर बो, आवार शुरू कर बो छोटे तो जभी, आवार शेष कर बो, आवार शुरू कर बो छोटे तो जभी, आवार शेष कर बो, आवार शुरू कर बो छोटे तो � बस नहीं तो पारे ना ना हाथे चल बे काज जवाने चल बे तो इस भी क्यों बोल ची बोलें हाथे का माँ हो दुनिया जवाने का माँ हो आखिरात हाथे का माँ हो की जवाने का माँ हो की लेकिन मज़ार विषय हलो जे हाथ हलाल तो रिक्त दुनिया का माँ उटा आखिरती हुए जाए दुकाने का पोर करते सें जवाने जिक्र करें माल बांटते सें जवाने जिक्र करें माल उठाते सें जवाने जिक्र करें ड्राइव तो कुत्ते सें जवाने जिक्र करें 
পারবো না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল ফরমান আল্লাহ তাআলা এই মজলিসকে কবুল ফরমান আপনারা সব শ্রেণী মানুষ বসছেন কিন্তু আমি আপনাদের সম্মান রক্ষা করে কথা বলতে পারি নাই আমার দন্যতার কারণে আমার অসঙ্গতির কারণে আমার অসম্পূর্ণতার কারণে আমার ভাষার দুর্বলতার কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে maaf করে দেন আর আপনাদেরকে আল্লাহ তাআলা আপনা আল্লাহ তাআলা সামমতি দিয়ে দেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক